So, meron ako dito yung plan. Sample floor plan. And then, tinrace ko na yung exterior wall. Exterior wall. And interior wall. So, in my short band paper, nag-trace na ako para sa foundation plan. Which is, this will be our wall foundation or WF. So, kung mapapansin nyo, dito sa floor plan, magbe-base pa rin tayo sa paggagawa ng foundation plan. Bakit? Kasi, hindi natin idodrawing ang windows. Huwag idodrawing ang windows at saka doors. So, here in foundation layout, buo yung wall foundation niya. And, kung mapapansin nyo, Doon sa part na nakalagay yung doors dito, halimbawa sa living area, meron ditong door, main door, which is dapat meron ditong main door. Ang layout sa foundation is diretso na yung wall. So, idederetso mo na. Hindi mo siya ikakat dito na ganyan. Idederetso mo siya, idederetso mo ang lines. So, Hindi na kailangan i-drawing ang windows and doors. Okay. So, maglalagay tayo ng columns and footings. Unahin muna natin ang exterior wall. Lagyan. So, dito. Column. Here. Another corner. Column. Dito pwede tayo maglagay. Column. Then dito, column. So, kinakailangan, meron tayong column sa lahat ng sulok ng house. Kasi ito yung nagbibigay ng strength sa structure ng ating foundation plan or sa pundasyon ng bahay. So, pwede tayo dito maglagay ng isa pa. Ear. Pwede tayong maglagay. Column. Then, pwede din dito. Here, pwede tayo maglagay. Pag may column, may footing also. So, ang size in manual drawing, 0.2 by 0.3. Or 0.2 by 0.2. So, ang size naman ng footings na gagamitin natin is 1 cm. 0 to 1 cm. So, paano gumawa ng footings? Kailangan yung column ay nasa loob ng footings. So, dapat mag estimate ka ng 1 cm. Symbol ng footing ay square type and then use hidden line. Okay. So, ganito. Ito yung sample ng footing. So, lahat ay lalagyan ng footings. Lahat ng column may footings. Lahat ng footings may column. Yan lagi ang tatandaan in foundation.
So, parang mas madaling gumawa ng layout ng footing. Pwede nyong diskartehan. So, of course, gagamit kayo ng T-square. So, in drawing, diskartehan lang. Para mapadali yung inyong paggagawa ng layout. So, since meron na akong measurement ng 1 cm by 1 cm yung size ng footing ko. So, gagamit ka ng T-square. And then, po-project mo lang yung lines. Or pwede mag-measure ka muna ng 1 cm every column. Yan. Magsukat ka muna ng 1 cm by 1 cm. And then, itong vertical line, hidden line, project mo lang dito. Medyo mas madali itong gawin. So, it depends on you na mapapadali kayo. Okay. So, kung may mga excess lines, pwede naman burahin. Hindi may iwasan na excess lines. So, measure 1 cm. Kung mapapansin nyo, naka-aligned yung footings ko. Yan yung i-consider din natin pag maglalagay ng footings and columns. Na mas maganda is, i-align natin ang ayos. Yan, naka-align sila. So, I have here column in my porch. This is my porch area. And then, I have one column here. So, most common in our porch or terrace, naglalagay tayo ng column.
So, like what I've said before, it depends on you kung paano mapapadali yung inyong drawing. Kung gusto mo ay one by one ang footings. Ang paggagawa ng columns and footings, okay lang. So, it depends on the drafter pa din. Okay. So, I have columns and footings in my layout. Ay, bakit? Hidden lines. Kasi, ang footings ay nasa ilalim ng uh, lupa. So, pag sinabing hidden line, ibig sabihin, sa isang object, kapag may hidden line, merong part ng object na may hole or may uh, something na nakat sa part ng object na hindi natin nakikita. So, paano natin ipepresent sa drawing yon Kung may hole or kung may part na hindi tayo, may hindi tayo nakikita. So, i-represent natin gamit ang hidden line. So, dahil ang footings or footer ay nasa ilalim ng soil or lupa, ipepresent natin sa drawing na hidden line siya. Meaning to say, nasa ilalim siya ng ground. Next is, hidden line inside the wall. So, ang iba, naglalagay ng hidden line dito sa loob. Ang iba naman, naglalagay ng hidden line beside. So, I will uh, draw hidden line beside. Okay. Sample is here. So, bakit ako naglalagay ng hidden lines? Meaning to say, ito ay in-excavate. lalagyan ng hidden lines sa sides. To represent na itong part na ito is an excavate or hinukay. template. So, in this part, maglalagay tayo na ang maliit na circle. So, ipapakita natin na ito ay concrete slab. Ibig sabihin, meron siya mga rebars or bakal and then siya ay buhos semento. So, ipapakita lang natin sa drawing na itong part na ito is concrete slab. So, lalagyan natin ng on-fill. 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 Itong part na ito, on-fill also. On-fill. Also, this one, on-fill. Lalagyan natin ng measurement. This is 100 mm thickness. 
take concrete slab. So, itong part na ito is buho semento na siya. And then, sa loob niya may mga rebars. With 10 millimeter or mm diameter bars at 400 mm. So, you will write here CF, CF or column footing or column and footing. So, lahat sila is lalagyan mo ng notes para ma-identify or para mabasa ng maayos yung inyong layout. Do not forget the name. And then write foundation plan scale is one to one hundred MTS or meters. So, you will base your foundation layout or foundation plan here in your floor plan. Why? Do not draw footings and columns inside window and doors. Halimbawa, dito sa foundation plan, dito ka nag-drawing ng column. So, pagtingin mo dito sa iyong floor plan, meron pala ditong window. So, this is not allowed. So, do not draw do not draw column and footing inside window and door. 